आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री स्टडी आई क्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हम रानी लक्ष्मी बाई की बायोग्राफी को देख रहे हैं उनकी लाइफ को रिव्यू कर रहे हैं पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है ये उसका पार्ट टू है पार्ट वन को मैंने जानबूझ के छोटा रखा था क्योंकि पार्ट टू में हम बहुत कुछ देखने वाले हैं रानी ऑफ झांसी क्वीन ऑफ झांसी बनने के बाद इनकी लाइफ कैसी थी और किस तरह से इन्होंने रिबेलियन को लीड किया स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो ये लेक्चर जो है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है थोड़ा धीमे बोलूंगा दोस्तों मेरी तबियत थोड़ी नासाज है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा सेनेडस को रिकनेक्ट फेसबुक पेज सिद्धांत अग्निहोत्री फेसबुक प्रोफाइल दोनों ही जगह आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू आशा करता हूं कि आपने खिचड़ी खा ली होगी इंजॉय की होगी वैसे बहुत लोगों को खिचड़ी पसंद नहीं आती मुझे तो बहुत पसंद है दही के साथ तो मजा आ जाता है चलिए मजाक की बात और है लेकिन सिक्सटी परसेंट डिस्काउंट है दोस्तों आज लास्ट डेट है अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें आपको बहुत फायदा मिलेगा अपनी ड्रीम जॉब निकालिए नंबर पर कॉल करिए वेबसाइट विजिट करिए दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा था कि रानी और झांसी का जन्म 19th नवंबर 1828 या फिर 1835 में होता है दोस्तों ये कंट्रोवर्शियल है पिछले लेक्चर में बताना भूल गया कि बहुत लोग बहुत स्टोरियंस बोलते हैं कि अठारह में वो बहुत लोग बोलते हैं 1835 में हुआ मैं थोड़ा 1835 वाली डेट को ऑथेंटिकेट मतलब वो डेट थोड़ा सा ऑथेंटिकेटेड मानता हूं ठीक है लेकिन आपको दोनों ही कोट करना है तो दोस्तों इनका जन्म बनारस में हुआ उसके कुछ सालों बाद इनके जन्म के इनके पिताजी मोर पंतताबे कानपुर बिठूर शिफ्ट हो गए पेशवा के लिए काम करते थे बचपन में ही इनके पिताजी को एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया था कि आपकी बेटी तो रानी बनेगी और बनी भी किस्मत को यही मंजूर था कुछ सालों बाद इनकी शादी महाराज से तय हो गई महाराज ऑफ झांसी नेवलकर अब दोस्तों खुशियां आई अठारह में इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई इनके इन, इनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई और बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम था दामोदर राव ठीक है तो दामोदर राव ने जन्म लिया सब कुछ अच्छा चल रहा था हर कोई खुश था लेकिन दिक्कत तब हो गई जब चार महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई उसका देहांत हो गया दोस्तों और महाराज ऑफ झांसी जो है वो बहुत ज्यादा दुख में चले गए कि यार ऐसे कैसे हो गया और मेरा पुत्र था और इतनी जल्दी ये नहीं होना चाहिए था तो उन्होंने अपने रिश्तेदार के बेटे को एडॉप्ट कर लिया और उसको नाम दिया फिर दामोदर राव तो रानी और झांसी का जो बेटा था वो एडोप्टेड था ठीक है क्योंकि रियल बेटा जो था उनका जो उनका वारिस था वो तो मर चुका था तो अब दोस्तों क्या हुआ कि दो साल बाद 1853 में अठारह में महाराज की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई इतना ज्यादा दुखी हो गए कि उनका भी देहांत हो गया तो अब रानी और झांसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई थी और अब सब कुछ इनको देखना था तो दोस्तों बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थी ये और एक आई विटनेस बताते हैं कि किस तरह से इनका शेड्यूल रहता था सुबह तीन बजे उठती थी उसके बाद फिर ये कुछ टाइम तक मेडिटेशन मेडिटेट करती थी ध्यान लगाती थी आठ बजे तक सुबह ये ध्यान लगाती थी उसके बाद तीन घंटे अगले तीन घंटे ये बाकी एक इंपॉर्टेंट काम करती थी जैसे किस तरह से मिलिट्री ऑफिस को देखना है उसका पूरा मुआयना जो रिपोर्ट्स आती थी उसको देखना उसके बाद पॉलिटिकल अफेयर्स फिर उसके बाद दोपहर तक ये काम खत्म होता था कुछ समय ये उन लोगों के लिए ये देती थी जो बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद होते थे दान में काफी बिलीव करती थी ये भिक्षा मांगने आते थे उनको दान करती थी उसके बाद दोपहर का खाना खाके दोबारा तीन बजे तक कोर्ट में आके सारे मैटर्स फिर से सुलझाती थी और इस समय जस्टिस रेवेन्यू और अकाउंट्स इन सारे डिपार्टमेंट को देखती थी और शाम तक काम करती थी उसके बाद शाम का जो समय होता था आराम थोड़ा बहुत आराम करने के बाद ये स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी तो ये पूरा इनका बिजी शेड्यूल रहता था और इसीलिए इनको बहुत ज्यादा एडमायर किया जाता था प्रजा को ये सबसे ऊपर समझती थी अब दोस्तों क्या होता है कि अठारह के बाद कहानी बिल्कुल बदलने लगती है देखिए लॉर्ड डलहौजी मैंने आपको बताया था एटीन से लेकर एटीन तक लॉर्ड डलहौजी जो थे वो गवर्नर जनरल थे भारत के 1857 के बाद तो सब कुछ बदल गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया और उसके बाद फिर वाइस रॉय में वो सब तब्दील हो गया सब कुछ क्राउन के पास चला गया तो दोस्तों ऐसा है कि लॉर्ड डलहौजी ने एक पॉलिसी निकाली थी डॉक्ट्रेन ऑफ लैब्स अगर किसी भी महाराज का प्रिंसली स्टेट में जो भी रूलर्स है उनका अगर कोई लीगल एयर नहीं है मतलब अगर उनका खुद का बेटा नहीं है उनके बेटे से उनका खून का रिश्ता नहीं है उनका बेटा एडॉप्टेड है तो जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है वो ब्रिटिश सरकार के पास चली जाएगी अब रानी ऑफ झांसी का बेटा तो एडॉप्टेड था 
तो ये झांसी जो है वो तो ब्रिटिश सरकार के पास जाना था यही सही दिक्कतें स्टार्ट हो गई दूसरी चीज दोस्तों इसमें नाना साहेब का भी रोल आता है नाना साहेब कौन थे दोस्तों नाना साहेब बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन थे ठीक है अब उनकी पेंशन रोक दी थी ब्रिटिशर ने अब पेंशन जब रोक दी थी तो इधर नाना साहब का मूड खराब हो गया था और उन्होंने कानपुर को पूरा अपने कब्जे में ले लिया था वैसे नाना साहब और रानी ऑफ झांसी बचपन के ही मतलब मनु बचपन के बहुत अच्छे दोस्त और बचपन से इनकी दोस्ती रही थी तो दोस्तों ऐसा है कि रानी ऑफ झांसी ने बहुत ज्यादा कोशिश की पहले तो इन्होंने बहुत मान मनोवल की कोशिश की कि ब्रिटिशर जो है वो किसी तरह मान जाए बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी यहां पे रानी ऑफ झांसी के साथ थे मनु के साथ थे बहुत सारे ब्रिटिशर्स जो थे वो ईस्ट इंडिया के कंपनी के इस प्रशासन से और इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो भी चाहते थे कि इस फैसले को बिल्कुल वापस लिया जाए और वो रानी ऑफ झांसी के साथ थे और इनकी पैरवी कर रहे थे लेकिन दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ा किसी के ऊपर बहुत सारी कोशिशें की लेकिन सोलह मार्च एटीन में एक पत्र आया और उसमें यह लिखा हुआ था कि कुछ भी नहीं आपके एडॉप्टेड सन को हम पूरी तरीके से हम नहीं मानते हैं सैंक्शन करते हैं कुछ भी नहीं हम झांसी को लेके रहेंगे यहां पे रानी ऑफ झांसी जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हुई रोई भी उनको धक्का लगा क्योंकि अब उनकी झांसी जो है उनसे दूर जा रही थी और बहुत ज्यादा दुखी हुई अब उनकी तो दोस्तों ज्यादा उम्र उस समय थी नहीं ठीक है वो उन्नीस साल की थी तो दिक्कतें बहुत ज्यादा आ गई कैसे हैंडल करेंगी यहां पर रानी ऑफ झांसी ने अपने किले को छोड़ दिया उनके एक ब्रिटिश फ्रेंड थे उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की मतलब जितने भी सोल्जर्स थे सबको पैसा ऐसा दिया और जो भी था ठीक है और काफी इमोशनल मूवमेंट था दोस्तों और उसके बाद उन्होंने अपने किले को छोड़ दिया और उसके मतलब किले को छोड़ने के बाद वो तीन मंजिला एक हवीली थी ठीक है एक मॉडरेट हवीली थी ठीक ठाक रानी महल वहां पर शिफ्ट हो गई अपने बेटे के साथ अब यहां पर दोस्तों बेजती का सिलसिला शुरू होता है रानी ऑफ झांसी को बहुत ह्यूमिलिएट किया गया मात्र पांच हजार उनको उनकी मात्र पांच हजार रुपए उनको पेंशन दी गई यहां तक कि ज्वेलरीज तक उनको नहीं दी गई थी वो भी बोला था कि ये सब कुछ हमारा है ब्रिटिश सरकार इतना नीचे गिर गए थे अगले तीन साल दोस्तों क्या हुआ पुरजोर कोशिश की गई इन्होंने लीगल प्रोसीजर भी अपनाने की कोशिश की दोस्तों जॉन लैंग वकील थे ठीक है ऑस्ट्रेलिया के थे जॉन लैंग और इन वकील को करने की रानी ऑफ झांसी ने कोशिश की कि जॉन लैंग बहुत ही एफिशिएंट वकील थे इससे पहले भी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक केस जीत चुके थे और ब्रिटिशर के साम्राज्य को बहुत अच्छा मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे जॉन लैंग तो क्या है कि जॉन लैंग की मदद ली गई लेकिन जॉन लैंग भी जॉन लैंग ने भी यही बोला कि ये जो आप कर रही है यह फ्रूटलेस है ठीक है आप इसको छोड़ दीजिए लेकिन रानी और झांसी ने हार नहीं मानी दोस्तों जॉन लैंग के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा ये कहानी है ठीक है और बहुत सारे किताबों में ये लिखी भी गई है जॉन लैंग ने जॉन जॉन लैंग ने आंखों देखा वर्णन बताया है कि रानी और झांसी दिखती कैसी थी ठीक है पहली बात तो जब जॉन लैंग आगरा आए भैया ऐसी आओ भगत की रानी और झांसी ने 50 से ज्यादा घुड़सवार गए और इनको लेके आए पालकी में पालकी के अंदर एक छोटा सा फ्रिज नहीं होता जो एक जो बक्सा टाइप का होता है उसमें बर्फ होती है और उसमें बियर और पता नहीं क्या क्या फलाना ढमाका बहुत सारी चीजें थी ऐसा लग रहा था कि भगवान आ गए क्योंकि जॉन लैंग रानी और झांसी की आखिरी उम्मीद थी तो उसके बाद इनको लाया गया रानी महल में एक बगीचा है बहुत ही खूबसूरत बगीचे के बीचों बीच शामियाना लगाया गया जॉन लैंग बैठे हुए थे वही रानी और झांसी की एंट्री होती है तो जॉन लैंग बताते हैं कि वो मध्यम कद की तगड़ी महिला थी उनका चेहरा बहुत गोल था और बड़ी खूबसूरत थी बहुत गोरी थी लेकिन हद से ज्यादा उनका चेहरा गोल था ज्वेलरी नहीं थी उन्होंने कोई भी ज्वेलरी नहीं पहन रखी थी उन्होंने खाली कानों में बुंदे पहन रखे थे बस एक चीज जो है वो उनके व्यक्तित्व को थोड़ा सा बिगाड़ती थी उनकी फटी हुई आवाज ये जॉन लैंग ने बताया था तो ये सब चीजें हुई उसके बाद दोस्तों 1857 तक कोई खास तो नतीजा निकला नहीं यहां पे ब्रिटिशर अब आके खड़े हो गए अब ये बात तो तब तक थी जब तक रानी ऑफ झांसी मणिकर्णिका ने बातचीत से मामला हल करने की कोशिश की लेकिन अब दुर्गा का रूप सामने आने वाला था दोस्तों डूबते को तिनके का सहारा अठारह की अठारह जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत हो जाती है नेटिव इन्फेंट्री 
और अवध रेजिमेंट ये पूरी तरीके से बगावत कर देते हैं और आपको पता ही है कि 8 अप्रैल अठारह को मंगल पांडे को फांसी दी गई उसके ठीक एक महीने बाद इन्फेंट्रीज के कुछ सोल्जर्स ने बगावत कर दी नेटिव इन्फेंट्री और अवध रेजिमेंट कि हम तो नहीं करेंगे जो कर लो करना है और उसके बाद फिर ये आग ऐसी भड़की कि क्या बताएं दोस्तों ये ब्रिटिशर ने बोला था कि सिपॉय म्यूटिनी है म्यूटिनी एक बहुत ही छोटा टर्म है मतलब एक बहुत ही छोटी से लड़ाई हुई और उसको शांत कर दिया गया तो म्यूटिनी जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं बहुत बड़े के लिए नहीं यूज करते हैं लेकिन रिबेलियन एक बहुत बड़ा वर्ड होता है रिवोल्ट एक बहुत बड़ा वर्ड होता है बैटल एक बहुत बड़ा वर्ड होता है वॉर एक बहुत ही बड़ा वर्ड होता है इनफैक्ट सबसे बड़ा वर्ड होता है वॉर तो दोस्तों ऐसा है कि जब बाद में हिस्टोरियंस ने पूरा झांक के देखा सारी की सारी किताबें पढ़ी तब पता चला कि ये ब्रिटिशर कितने बड़े झूठे हैं ये तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था भारत का भारत की पहली आजादी का युद्ध था और यह बोलना सिपॉई म्यूटनी थी अब दोस्तों इसकी शुरुआत हो गई कानपुर को पूरी तरीके से सीज कर लिया गया अभी मैं बताता हूं कि कहानी कैसे जुड़ेगी रानी ऑफ झांसी का क्या रोल है और कितना इंपॉर्टेंट हो गया था झांसी ब्रिटिशर्स के लिए तो यहां पे नाना साहब ने कानपुर को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया सीज कर लिया अब दोस्तों जब कानपुर में जो ब्रिटिश सेना थी वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी थोड़े से ही बल के बल के प्रयोग के बाद और यहां पर नाना साहेब की सेना बहुत बड़ी थी थोड़े से बल के प्रयोग के बाद उनको जीत लिया गया तो दोस्तों ऐसा है जब कानपुर को जीता गया तो वहां पे जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर जो कैप्चर हुए थे उसमें औरतें भी थी बच्चे भी थे नाना साहेब ने यह बोला कि हम आपको सेफ पैसेज दे देंगे आपको कुछ भी नहीं होगा हम वादा करते हैं आप इलाहाबाद चले जाइए लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और यहां पे दो मसाकर हुए थे एक तो सती चौरा और एक बीबी घर तो ये दोनों दोस्तों याद रखिएगा सती चौरा मसाकर और बीबी घर मसाकर यहां पे ब्रिटिशर्स को जितने भी थे मार दिया गया अब दोस्तों बहुत लोग बताते हैं अब इसमें भी एक अलग स्टोरी है फिलहाल उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा कि कंफ्यूजन में हुआ ये लेकिन ये हुआ था तो अब दोस्तों हुआ क्या था प्रॉब्लम ये हो गई थी कि ब्रिटिशर्स को ये हथियार मिल गया ब्रिटिशर ने बोला कि हमारे लोगों को तुमने मारा अब तो नहीं छोड़ेंगे नो वकील नो दिल रिबल्स को पकड़ो मारो कुछ भी करके कोई वकील नहीं मिलेगा तोपों में बांध के लोगों को जो रिबल्स होते थे उनको उड़ा दिया जाता था काट दिया जाता था पब्लिक हैंगिंग हो, हैंगिंग होती थी बहादुर शाह जफर जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लीडर थे दोस्तों उनके ग्रैंड सन्स को छोटे छोटे थे अधनंगा करके पॉइंट ब्लैंक पे गोली मार के लटका दिया गया था कोतवाल के सामने बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आ गई थी वो दोस्तों अभी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे मैं एक अलग लेक्चर बना दूंगा क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है तो दोस्तों यहां पे कानपुर को पूरी तरीके से सीज कर लिया और यहां पे ब्रिटिशर की एक पॉलिसी हो गई कि अब कुछ भी कर लो हम तो अब रुकने नहीं वाले तुमको पकड़ पकड़ के मारेंगे यहां पर जो रिबल्स है बोला मारो कोई बात नहीं मारो प्रॉब्लम यह होगी थी दोस्तों की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पूरे भारत ने साथ नहीं लिया था सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया लड़ रहे थे ठीक है छह से सात सेंटर थे बताए थे सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया लड़ रहे थे साउथ इंडिया बिल्कुल अनएफेक्टेड इधर ईस्टर्न इंडिया वेस्टर्न इंडिया ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा मिडिल क्लास अपर क्लास ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया सिंधिया फैमिली तो पूरी तरीके से ब्रिटिशर को सपोर्ट कर रही थी ये तो जग जाहिर है रानी और झांसी की मृत्यु के बाद सिंधिया फैमिली ने तो भोज दिया था डिनर दिया था ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ह्यू ग्रोस को उसके अगले दिन तो ऐसी कुछ कंडीशन थी तो दोस्तों यूनिफिकेशन नहीं था तो अब दोस्तों ऐसा हुआ कि यहां पे झांसी के बाहर सेना आ गई सिपॉय ट्रूप करते हैं आगे जा मतलब सिपॉय मार्च करते हैं झांसी की तरफ 8 जुलाई का टाइम होता है अठारह और उसके बाद फिर अल्टीमेटम दे दिया जाता है आई मीन अठारह नहीं अल्टीमेटम दे दिया जाता है रानी ऑफ झांसी को कि आप इसको खाली कर दीजिए बार्गेनिंग होती है लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता है और दोस्तों अब बैटल जो है वो स्टार्ट हो जाती है अब दोस्तों ऐसा है ना कि रानी ऑफ झांसी उनको पता है कि अब युद्ध होके रहेगा और मेरे पास एक बहुत अच्छी क्या कहते हैं कि मतलब बहुत अच्छा मेरे पास एक मौका है कि मैं इससे झांसी को छीन सकती हूं रानी ऑफ झांसी जो अगल बगल के रूलर्स होते हैं उनके साथ अलायंस करने में जुट जाती है उन, क्योंकि अभी रानी ऑफ झांसी के पास काफी कम सोल्जर्स है खाली हजार सोल्जर्स है ठीक है अठारह तक लेकिन अब वो क्या करेंगी वो सबको मनाएंगी यहां पर कुछ रूलर्स तो झांसी के साथ थे लेकिन कुछ रूलर्स उनके साथ नहीं थे ओरछा और दतिया यहां के रूलर्स ने सीधा बोल दिया था कि हम रानी और झांसी को सपोर्ट नहीं करेंगे 
तो यहां पे ये लोग भी बगावत करते हैं लेकिन मणिकर्णिका इनकी बगावतों को सप्रेस कर देती है ब्रिटिश अटैक करती है ब्रिटिश शहर को लेने की कोशिश करती है लेकिन ब्रिटिश को भी रेजिस्ट किया जाता है तो दोस्तों ऐसा है कि अगस्त अट्ठारह से लेकर मार्च तक झांसी ऑफ रानी ने पूरी तरीके से रूल किया रानी महल से वो झांसी के फोर्ट में शिफ्ट हुई और गजब तरीके से उन्होंने सबको खदेड़ा अपना कोर्ट स्टैब्लिश किया जो भी फरियादी आते था आता था उनकी सुनती थी और एक राजा की तरह वो बर्ताव कर रही थी और पूरी झांसी उनकी लोगों ने खूब खुशी मनाई बहुत अच्छा हुआ और दोस्तों अब दिक्कत होने वाली थी यह सब तो ठीक है रानी को भी पता था कि यह बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा ब्रिटिशर ने बुलाया उनके सबसे एफिशिएंट कमांडर ह्यूग रोज ह्यूग रोज जो कि ऑटोमन आर्मी में ऑलरेडी एडवाइजर थे मतलब इधर पे और क्रिमियन वॉर में भी इनका काफी रोल रहा था इनको बुलाया गया अब यहां पे झांसी को किसी तरह से कैप्चर करना था सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर यह बनता जा रहा था तो अब दोस्तों मार्च की बात है वैसे जनवरी अट्ठारह सौ से ह्यूग रोज जो है वो अपनी कैंपेन जो है वो शुरू करते हैं तो यहां पे एक के बाद एक जो झांसी के साथ मिलकर लड़ाई कर रहे हैं उनको कैप्चर किया जाता है पहले से हो और फिर राहतगढ़ उसके बाद राजा ऑफ बनपुर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाई होती है रानी ऑफ झांसी उनको हराया जाता है रानी ऑफ झांसी को पता है कि दिक्कतें होंगी तात्या तोप से वो मदद मांगती है कि अपनी पूरी सेना लेके यहां पे आओ नाना साहेब से मदद मांगती है लेकिन दोस्तों ऐसा तो था नहीं कि आज बोला कल सेना आ गई वक्त लगता था तात्या तोपे आए लेकिन लेट आए तो प्रॉब्लम थी वैसे मैं तात्या तोपे पे भी सेपरेट बायोग्राफी बना दूंगा बहुत ही जबरदस्त उनका भी रोल था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कोशिश करूंगा कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ही एक पूरा सेपरेट लेक्चर में ले आऊं तो दोस्तों ऐसा है कि तात्या तोपे लेट आए इधर ह्यूग रोज ऑलरेडी झांसी में आ चुके थे बीस मार्च अट्ठारह सौ रोज झांसी के गेट पे खड़े हुए थे अटैक करने की पूरी तरीके से तैयारी कर ली थी कुछ दिन बाद तात्या तोपे आए तात्या तोपे की को पूरी तरह से सप्रेस किया गया अब दोस्तों यहां पे दिक्कत बहुत ज्यादा हो गई है ब्रिटिश ने तात्या तोपे की आर्मी को हरा दिया रानी और झांसी के पास कोई भी चारा नहीं बचा था उनको झांसी से निकलना ही था यहां पर जो सेनाएं हैं वो मार्च कर गई ठीक है किले पे उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया लेकिन रानी और झांसी ने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी और ऐसा प्रहार किया दोस्तों हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुई थी ये कि सबको मारा सब डर के मारे छुप गए जितने भी ब्रिटिश सोल्जर्स हैं बुक्स में तो दोस्तों यही लिखा है कि जितने भी ब्रिटिश सोल्जर्स है वो डर के मारे छुप गए और छुप छुप के गोलियां चला रहे थे इतनी ज्यादा वीरता दिखाई थी रानी और झांसी ने और जो इनके सोल्जर्स थे वो आखिरी दम तक लड़े बहुत दिक्कतें हो गई थी जान जा रही थी लेकिन तब भी उनका साथ नहीं छोड़ा था दोस्तों कोई भी चारा नहीं था दामोदर को लिया अपने अडॉप्टेड सन को पीठ पे बांधा सैडल पे बिठाया और कूद गई ये किले से सीधा घोड़े के जो इनका घोड़ा बादल था घोड़ा तो मर गया लेकिन ये जो है बच निकली और उसके बाद दोस्तों फिर ये वहां से आनंद फानंद में निकली और गई कालपी अब दोस्तों ब्रिटिशर ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया था और बड़ा दर्दनाक मंजर था दोस्तों पूरे शहर पर आग लगा दी थी पांच हजार लोग मारे गए थे मोटे मोटे तौर पे जिंदा लोग जिंदा जल गए थे लोग बच्चे बूढ़े सबको जिंदा जला लिया था बहुत ही ब्रूटैलिटी की थी ब्रिटिशर्स ने तो ये चीज हुई थी तो अब दोस्तों ऐसा था कि फिर उसके बाद ये ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं <laughs> तो मैं अब इसको रिपीट नहीं करने वाला तो दोस्तों ये उसके बाद गई कालपी कालपी वहां से मतलब झांसी से निकली फिर कालपी वहां पर इन्होंने तात्या तोपे थे इनके साथ और उसके बाद फिर राव साहेब थे उन्होंने एक नया प्लान बनाया कि हम ग्वालियर जाएंगे ग्वालियर वलनरेबल है वहां के महाराजा को हरा के सिंधिया के अंडर था वो उनको हरा के ग्वालियर पे विजय प्राप्त करेंगे और वहां से इस लड़ाई को लड़ेंगे बिल्कुल सही था एग्जैक्टली exactly इन्होंने यही किया ग्वालियर गए जो भी बचे कुछ लोग थे तात्या तोपे की फोर्सेस ने तो बहुत ज्यादा लड़ाई की लेकिन वो इतना कमाल नहीं दिखा पाए और अब फिर अपनी 200 सौ इन्फेंट्री कैवलरी के साथ रानी और झांसी आई और सब कुछ एकदम काट पीट के उन्होंने ग्वालियर पे कब्जा कर लिया तो ग्वालियर पे कब्जा कर लिया ग्वालियर के जो महाराज थे वो निकल गए आगरा ब्रिटिशर से मिल गए किसी भी तरीके से ग्वालियर से हराना था अब यहां पर ह्यूग रोज ग्वालियर आते हैं और उसके बाद फिर जो अल्टीमेट बैटल होती है जो लास्ट होता है वो यहां पे होता है दोस्तों 
कोटी कोटा की सराय ठीक है सत्रह जून फूल बाग ऑफ ग्वालियर यहां पे आखिरी इनका कॉन्फ्रेंटेशन होता है तो रानी ऑफ झांसी अब दोस्तों कॉन्फ्रेंटेशन की क्या जबरदस्त स्टोरी है मैं बताना चाहता हूं कैप्टन रॉड्रिक ने इनको लड़ते हुए देखा था और कैप्टन रॉड्रिक इनके बारे में बताते हैं कि कितना जबरदस्त लड़ाई थी दोस्तों दोस्तों ऐसा था कि इन्होंने जो घोड़े के ऊपर थी और रस्सी को इन्होंने दांतों से दबा के रखा हुआ था दोनों हाथ में तलवार थी ताकि ये दोनों हाथों से लड़ सके क्या जबरदस्त सीन रहा होगा और भयंकर तरीके से वार कर रही थी इनके एक वार से पूरा हाथ कट के गिर जा रहा था दोस्तों इनकी आर्मी कमाल कर रही थी लेकिन उसी वक्त जब ये पूरी बैटल चल रही होती है तो ऊंट की एक टुकड़ी जो है वो एंट्री लेती है ह्यूग्रोज एक बहुत ही चाला कमांडर था और उसने ये रिजर्व में रखी हुई थी और ब्रिटिशर जो पूरी तरीके से डिमोरलाइज हो गए थे अचानक उनमें जान आती है उसके बाद दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई लड़ती हैं और फिर जब ये ऊंट की पूरी टुकड़ी एंट्री लेती है और फिर सोल्जर्स बहुत भयंकर तरीके से वार करते हैं दोस्तों प्रॉब्लम ये थी कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जितने भी रूलर्स थे एक तो उनमें कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन था नहीं दूसरी बात वो लोग तलवारों से लड़ रहे थे तलवारों से कहा लड़ाई होती है दोस्तों इधर ब्रिटिशर्स के पास बड़े बड़े तो खाने बंदूकें थी तलवारों से कहा लड़ पाएंगे तो सब अब उनकी भी दिक्कत नहीं कहा से मंगाते वो बंदूके या फिर तोप खाने हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने पूरी कोशिश की थी जब ये इन्होंने पूरा अठारह में झांसी को ले लिया था तो क्या हुआ था कि इन्होंने फैक्ट्रीज बना दी थी वहां पे तो खाने बनते थे तो कोशिश पूरी की थी लेकिन वो दोस्तों उतना इफेक्टिव साबित नहीं हुआ तो दोस्तों यहां पे रानी लक्ष्मीबाई लड़ती हैं लेकिन फिर जब ये पूरी आर्मी फुल ऑन अटैक करती है एक के बाद एक लोग मरने लगते हैं और जो सेना है रानी की वो जो है वो अपने आंखों के सामने देखती हैं वो जाती है उसके बाद फिर तुरंत रानी लक्ष्मीबाई बोलती हैं अपने कुछ घोड़सवारों के साथ वो वापस युद्ध से थोड़ा पीछे हटती हैं लेकिन ये चीज देख लेते हैं ब्रिटिश के आर्मी सोल्जर्स अब वो इनके पीछे लग जाते हैं क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई एक मील का इन्होंने रास्ता तय किया होगा अपने घोड़े के साथ ब्रिटिशर्स ब्रिटिश सोल्जर्स से उनका सामना हो जाता है और यहां पे फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई बुरी तरीके से घायल हो जाती है उसके बाद वो जाती हैं पास में एक मंदिर होता है उस मंदिर में वो जाती हैं और उसके बाद वहां पे पंडित होता है पंडित आता है इनको गंगा जल देता है और बहुत ही बुरी हालत होती है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की घाव इनके होता है इनको एक गोली लगी होती है और इनके इधर शोल्डर में बहुत भयानक कट होता है ठीक है तो यहां पे उसमें बहुत ज्यादा खून आई मीन सीने में होता है वो सॉरी सीने में होता है तो वहां से काफी खून निकल रहा होता है शुरू में तो वो बहुत ही छोटा सा घाव होता है एक्चुअली लड़ते लड़ते किसी सोल्जर ने उनको ये मार दिया था मतलब तलवार से वार किया था तो यहां पे लग गई थी तो वो रानी लक्ष्मीबाई ने ध्यान ध्यान नहीं दिया और वो घाव जो है बहुत ही खतरनाक हो गया था तो यहां पर इनकी हालत बहुत बुरी होती है खून रुकता नहीं है डॉक्टर की जरूरत होती है लेकिन कोई डॉक्टर नहीं दिक्कतें तो रानी लक्ष्मीबाई यही बोलती हैं कि दामोदर का ख्याल रखना और फिर अपने प्राण जो हैं वो त्याग देती है उसके बाद इनका प्रॉपर क्रेमेशन होता है क्योंकि आर्मी सरेंडर हो जाती है फिर जब जून अठारह में झांसी गिर जाता है झांसी हैड फॉलन तो एक बार झांसी गई रानी लक्ष्मी बाई गई लीडर गई तो सारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस गया खत्म मेन पॉइंट खत्म तो यहां पर रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति जब वो प्राप्त होती है इनकी मौत के बाद ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ऑफिशियली अंत होता है हालांकि तात्या तो पे निकल जाते हैं और तात्या तो पे अगले एक साल तक स्ट्रगल को कंटिन्यू रखते हैं लेकिन उसके बाद तात्या तोपे को पकड़ लिया जाता है और ग्वालियर के पास शिवपुरी में ही उनको पेड़ से लटका दिया जाता है फांसी दे दी जाती है और यह पब्लिक हैंगिंग होती है ताकि लोग डरे साइकोलॉजिकली ब्रिटिशर जो थे डर पैदा करते थे और उसके बाद बहादुर शाह जफर के ग्रैंड uh, के साथ क्या हो वो तो मैंने आपको बताया बताई दिया था देखो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है ना उससे पहले उसके उसके ऑपोजिट में ही जो वो क्या कौन सा दरवाजा है वो जिसको खूनी दरवाजा बोला जाता है मैं उसका नाम भूल गया हूं ठीक है तो वहां पे उनको लटका दिया गया था तो एक एक लीडर को पकड़ के मारा नाना साहेब नेपाल भाग गए अब उसके बाद उनका क्या हुआ क्या हुआ नहीं हुआ वो किसी को नहीं मालूम बहुत लोग बोलते हैं वो मलेरिया से मर गए और बहुत लोग बोलते हैं वो वही रहे लेकिन नाना साहेब नेपाल भाग गए बचने के लिए तो ये पूरा एंड हुआ दोस्तों अब उसके बाद दोस्तों रानी लक्ष्मी बाई को जब पूरा प्रॉपर क्रेमेशन किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो ह्यू ग्रो जो जनरल कमांडर थे उन्होंने खुद बोला था कि द ओनली मैन एमंग रिबेल्स सारे ब्रिटिशर ने एकदम हथियार मतलब इतनी ज्यादा जब उनको भी पता था कि कितनी जबरदस्त तरीके से ये लड़ी है और बहुत रिस्पेक्ट शो करी थी उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ह्यूग्रोज ने तो बहुत तारीफों के इनके पुल बांधे बांधे थे लड़ी वैसे थी 
अगर अगर इतने ही तारीफों के पुल बांध रहे थे ये तो उनको झांसी ही दे देते खमाल की बात है दोस्तों अजीब ही हिपोक्रेसी है तो दोस्तों उसके बाद फिर पूरा एंड हुआ अब आफ्टर मैथ क्या हुआ कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया गवर्नर जनरल एबोलिश सब कुछ ब्रिटिश क्राउन के अंदर क्वीन विक्टोरिया अल्टीमेट क्वीन और उसके बाद फिर उन्हीं का ही नाम था नाम था और इसके बाद फिर एक और एक्सप्लोइटेशन शुरू हो जाता है अब ब्रिटिश इंडिया की प्रॉपर अथॉरिटी आ गई अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना अब सब कुछ ऑफिशियली इंडिया कॉलोनी हो गया है ब्रिटिश इंडिया की तो ये चीज हो गई थी रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करना शुरू रहा लेकिन दोस्तों मतलब जारी रहा आई एम रियली सॉरी छुप गया है ठीक है आई एम रियली सॉरी लेकिन दोस्तों क्या हुआ था कि यहां पर भारतीयों ने एक चीज तो सीख ली थी कि इन ब्रिटिशर्स को मारा जा सकता है तो ये जो फीलिंग थी नेशनलिटी की ये हमारे अंदर डेवलप हो गई थी और इसने कमाल कर दिया बहुत सारे इसके बाद नेशनलिस्ट मूवमेंट भी चालू हुए उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस भी आई तो बहुत सारी चीजें हुई थी तो ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और जो रानी ऑफ झांसी लड़ी थी जो इन्होंने वीरता दिखाई थी ये जो छाप छोड़ी है ना कमाल कर दिया और दोस्तों गीतों में पोयम्स में मूवीज में तो रानी ऑफ झांसी की वीरता आज भी हमको देखने को मिलती है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा इसको जरूर शेयर करिए मैंने बोला था ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा बहुत सारी चीजें थी डिस्कस करने के लिए लेकिन फिलहाल मैं उस पर वो आप पे छोड़ता हूं आप जरूर सर्च करिएगा खुश रहिए पढ़ते रहिए जैसे सिद्धांत नहीं होती साइनिंग ऑफ